లోకల్ కిచెన్ సహ సమర్పణ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ కొనుగోలు పై నాలుగు ఉచిత బహుమతులు పొందండి వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ లోకల్ కిచెన్ ఈ రోజు మనతో పాటు మిష్పా గారు ఉన్నారు ఆవిడ మనకి రెండు రకాల వంటకాలు చేసి చూపిస్తారు అవేంటో ఆవిడ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం హాయ్ మిష్పా గారు వెల్కమ్ టు లోకల్ కిచెన్ ఈ రోజు మా వ్యూవర్స్ ఏమేమి చేసి చూపిస్తారు జింజర్ చికెన్ కీమా పకోడి అండి సో మిష్పా గారు మనకి ఇవాళ జింజర్ చికెన్ అండ్ కీమా పకోడీ చేసి చూపిస్తారండి ముందుగా ముందుగా ఏం చేసి చూపిస్తారు జింజర్ చికెన్ చేద్దామండి ముందుగా జింజర్ చికెన్ చేసి చూపిస్తారండి జింజర్ చికెన్ కి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఆవిడ అడిగి తెలుసుకుందాం జింజర్ చికెన్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చెప్తారా చికెన్ పీసెస్ అండి ఆనియన్ పీసెస్ అండి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అజినోమోటో చిల్లీ సాస్ టమాటా సాస్ పసుపు సాల్ట్ కొత్తిమీర మొదట ఇది బాయిల్ చేసుకోవాలండి చికెన్ మొత్తం బాయిల్ చేయాలి అవునండి స్టవ్ వెలిగించుకుందాం దీనికేం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టా అవసరం దీంట్లోనే వేయాలండి బాయిల్ అవుతున్న దాంట్లో వేయాలి ఒక స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంచెం పసుపు కొంచెం ఈ ముక్కలకు సరిపడ సాల్ట్ అండి ఇందులో వాటర్ వేయాలండి వాటర్ అక్కర్లేదు దీంట్లో వాటర్ వచ్చేస్తుంది దీనికి మూత పెట్టేసేయండి ఓకే చికెన్ ముక్కల్లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పసుపు వేసి మూత పెట్టుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు వాటర్ ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు కదండి చికెన్లో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ వస్తుంది కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం ప్యాన్ పెట్టి నేను ఇది షిఫ్ట్ చేసి వస్తానండి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఆయిల్ ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని సరిపోతుందండి చాలా కావాలి కొంచెం వేయండి ఫ్రీగా ఫ్రై అయితే గోల్డెన్ ఫ్రై మంచిగా వస్తుంది సో మీ హాబీస్ ఏంటండి నేనండి అది రిటైల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేస్తుంటానండి ఓకే ఆటోస్ వెనకాల రాస్తుంటారు క్యాప్షన్స్ లారీ వెనకాల అవి కూడా కలెక్షన్ చేస్తుంటాను ఈ రిటైల్స్ అంటే బుక్స్లో వచ్చిన రిటైల్స్ కలెక్ట్ పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాను పిల్లలు జర్నీ చేసేటప్పుడు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కింద మీకు ఎంతమంది పిల్లలు అండి ఇద్దరండి పాప బాబు ఏం చూ పాప ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే బాబు నైన్త్ క్లాస్ రిడీల్స్ అన్ని మీరు ఖాళీ టైంలో కూర్చొని రెడీ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తారని ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను ఓకే మంచి హాబీ కదా అది మనకి ఉపయోగపడుతుంది మనతో పాటు మన పిల్లలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది మీ ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తారా మీ ఓన్గా ఏం క్రియేట్ చేయరా చేస్తుంటాను అంటే అవి కాదు ఇంట్లో పాట పెయింటింగ్ లాంటి గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ మా అమ్మాయి కూడా తయారు చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఫుల్ బిజీ క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ సీజన్ కాబట్టి ఈ డిష్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు నవ్వానంటే చెప్తా నవ్వని చెప్పండి మా హస్బెండ్ మీ హస్బెండ్ బాగా కుక్ చేస్తారా అవునండి తనకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ కుకింగ్ ఓకే చాలా వెరైటీస్ అన్ని చేస్తుంటారండి సో మీరు ఎప్పుడైనా కుక్ చేస్తారు ఆయన ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా నేను చేస్తాను ఓకే అప్పుడప్పుడు మా హస్బెండ్ చేస్తుంటారు అకేషన్స్ ఏదైనా స్పెషల్ ఐటమ్స్ మీకు రిలీఫ్ ఇవ్వాలనిపించినప్పుడు ఆయన కుక్ చేస్తారు అడుగుతారండి రెగ్యులర్ గా నా తిని తిని ఉంటారు కదా బోర్ కొడుతుంది చేంజ్ గురించి అడుగుతుంటారు ఈ వెరైటీస్ అన్ని పని చేస్తుంటారు ఓకే ఆయన దగ్గర లంచ్ ఇలాంటివన్నీ పెట్టలేదు కదా రెగ్యులర్ గా అందుకని ఇది స్నాక్ ఐటమ్ కదండి ఇది చపాతి రోటీ పుల్క వాటిలో కూడా తీసుకోవచ్చు వాటర్ బాగా వాటర్ వస్తుందండి ఒక్కసారి కలిపి మనం ఇందులో ఏం వాటర్ యాడ్ చేసుకోలేదు వైట్ ఆ టెండర్నెస్ కనిపిస్తుంది కదా కొంచెం హాఫ్ బాయిల్ త్రీ ఫోర్త్ బాయిల్ అయితే పర్వాలేదండి ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇది లెవెన్ థర్టీ టైం బాగుందండి లోకల్ కిచెన్ది అందరూ ఖాళీగా పల్లె టైంలో తొందరగా పని అయిపోతుంది కాబట్టి మంచి టైం కదా అది లెవెన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ మనం చూసినా 
మనకి లంచ్ కి ఇంకా వన్ అవర్ టైం ఉంటది కాబట్టి వెంటనే ట్రై చేయాలని కూడా ట్రై చేస్తాం ఎక్కువ ఎలాంటి ఐటమ్స్ ఇష్టపడతారండి మీరు డ్రై ఐటమ్స్ ఆ లైక్ గ్రేవీ ఐటమ్స్ ఆ రైస్ ఐటమ్స్ గ్రేవీ గ్రేవీ ఐటమ్స్ నేను రెగ్యులర్ గా ట్రై చేసేవన్నీ స్నాక్స్ అండ్ స్వీట్స్ పిల్లలు బా లైక్ చేస్తారు కాబట్టి చక్కట అన్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అయ్యేవి త్వరగా అయిపోయి మిక్స్ చేసుకుందామని ఈ ఆనియన్స్ గోల్డెన్ ఎల్లో వరకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అవ్వాలి కదండి ఈ ఫ్రై అయ్యేలోపు ఒక చిన్న బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లోకల్ కిచెన్ అవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసింది కదండి ఇదే మనకి గ్రేవీయా బేస్ ఇదేనా గ్రేవీకి అవునండి ఇది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి పేస్ట్ ఆయిల్ నుంచి ఫ్రై అయిన ఆనియన్ మొత్తం తీస్తాం కదండి ప్లేట్ లో ఆరబెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్ లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి బ్రౌన్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తున్నారు ఘాట్ ఎక్కువైపోదా చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నాం అంటే దీంతోనే గ్రేవీ వస్తుందండి ఫ్రై అయిన తర్వాత మేబీ ఆ టేస్ట్ అంతా పేరే పేర్లోనే ఉంది కదా జింజర్ చికెన్ అని ఓకే జింజర్ స్మెల్ ఉండాలి ఇది టేస్ట్ కూడా బాగా లైక్ చేయాలి కదా జింజర్ టేస్ట్ బాగా లైక్ చేసి మీకు టేస్ట్ దీని టేస్ట్ రాదండి జింజర్ టేస్ట్ తగలదు మీకు ఎక్కువ తగలదు ఆనియన్ కూడా ఉంటుంది కదా చికెన్ పీసెస్కి పట్టేసుకుంటుంది ఇది బాగా ఫ్రై బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రై అయ్యి చికెన్ చెక్ చేద్దాం అండి ఉడికిపోయిందండి దీంట్లో ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఉంది కదండి ఆ వాటర్ పర్వాలేదు డ్రైన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దాంతో గ్రేవీ వస్తుంది దీంట్లో వేస్తాం కదా ఓకే డ్రై అయిపోతుంది చికెన్ అంటే లైక్ చేయని వాళ్ళు ఎవరు ఉండలేవు కదా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది తొందరగా కుక్ అవుతుంది చాలా వెరైటీస్ వేరే వాటి కన్నా చికెన్ ఎక్కువ లైక్ చేస్తారు అవునండి ఈజీ కదా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి షాపింగ్ అది ఎక్కువ చేస్తారా మీరు లేదండి తక్కువ షాపింగ్ చేయరా లేడీస్ లో షాపింగ్ చేయకుండా ఉన్నారు అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ అవసరం ఉంటేనే చేస్తామండి అంటే విండో షాపింగ్ ఏది లైక్ చేయరా లేదండి మా హస్బెండ్ వచ్చిన పిల్లలతో సాటర్డే ఈవినింగ్స్ బయటకు వెళ్తుంటాం ఎక్కడ ఇప్పుడు కొత్త కొత్త మాల్స్ చాలా పెట్టినట్టు ఉన్నారు కదా మా హస్బెండ్ పూనాలా చేస్తారు అక్కడే తీసుకొస్తారండి అన్ని సో ఎలా మంత్లీ వన్స్ వస్తారు ఎవ్రీ వీకెండ్ వస్తారు మేము వెళ్తామండి హాలిడేస్ లో ఓకే ఎక్కడ లైక్ చేస్తారు మీరు హైదరాబాద్ పూనా ఏది బాగా నచ్చింది హైదరాబాద్ అండి హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఉంటే వీఆర్ లోకల్ అన్న ఫీలింగ్ కదా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ ఏదో కొత్త ప్లేస్ కి వచ్చాము అన్న ఇది వస్తుంది బాగా ఫ్రై అయిపోయినట్టు ఉంది కదండి అవునండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇది మ్యాష్ చేసుకోవాలండి అంటే ఆల్రెడీ గ్రౌ గోల్డెన్ బ్రౌన్ లో వచ్చిన ఆనియన్స్ మొత్తం స్మాష్ చేసేయాలా ఇది మంచి ఫ్రై అవుతానే టేస్ట్ బాగా ఇట్లా పే క్రష్ చేయడానికి వస్తుంది బాగా అది కనిపించకుండా పీసెస్ మొత్తం ఇది చేయాలి అందుకే సన్న స్లైసెస్ కట్ చేసుకోవాలండి ఓకే ఆనియన్స్ సన్నగా కట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా చాప్ అయిపోతుంది దీనిలో వేస్తారా అదేంటండి టమాటో టమాటో సాస్ అండి ఓకే దీనికి మెజర్మెంట్ ఏదన్నా ఉందా అండి ఇంత చికెన్ ఓకే ఎంత అండి ఎంత చికెన్ కి టూ కేజీ చికెన్ కి టూ టేబుల్ స్పూన్ 
జింజర్ గార్లిక్ ఘాటు ఉంటుంది కదా ఘాటు ఈ గ్రేవీ అంతా పీసెస్ పీల్చుకుంటాయి స్మెల్లింగ్ సో గుడ్ సో ఫ్రై అయిపోయింది కదండి అవునండి అయిపోయింది ఇది సర్వింగ్ ప్లేట్ అనుకోండి సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకున్నాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అలానే స్నాక్ కింద కూడా చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి బాగుంటుందండి స్నాక్ ఐటెం లాగా తీసుకోవచ్చు పరాటా పుల్కా వాటి కూడా బాగుంటుంది ఆనియన్ గార్లిక్ గ్రేవీ ఉంది కాబట్టి అవునండి నేను ఇప్పుడు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి ఇంజర్ చికెన్ రెడీ అండి థ్యాంక్స్ అండి మిష్పా గారు చూడటానికి చాలా ఎమ్మీగా ఉంది నేనే ఈ ప్లేట్ మొత్తం ఫినిష్ చేసేసేలా ఉన్నాను చూసారు కదండి మిష్పా గారు తయారు చేసిన జింజర్ చికెన్ ఇట్లానే తినొచ్చు రైస్తో తినొచ్చు రోటీతో తినొచ్చు ఎలా అయినా తినొచ్చు చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్తో అయితే మంచి కాంబినేషన్ అని చెప్తున్నారు ఆవిడ మీరు కూడా ఇది ట్రై చేయండి మీకోసం జింజర్ చికెన్ తయారు చేసే విధానం మరొకసారి జింజర్ చికెన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఉల్లి తరుగు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ పసుపు కొత్తిమీర అజినమోటో జింజర్ చికెన్ తయారు చేసుకునే విధానం చికెన్ ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి నీరు లేకుండా వంచేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పసుపు చికెన్ ముక్కలకు సరిపడా సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి మూకడలో ఆయిల్ వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు గోల్డెన్ బ్రౌన్గా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి ఫ్రై చేసిన వాటిని తీసి ప్లేట్లో వేసి ఆరబెట్టుకోవాలి అదే మూకడలో ఆయిల్ తగ్గించి అందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి గోల్డెన్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని క్రష్ చేసి వేసి చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ కూడా వేసి అజినమోటో వేసి గ్రేవీకి సరిపడా సాల్ట్ వేసి బాయిల్డ్ చికెన్ వేసి గ్రేవీ అంతా ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి రెండు నిమిషాలు పెట్టి కొత్తిమీర చల్లి దించేయాలి అంతే జింజర్ చికెన్ రెడీ చూసారు కదండి జింజర్ చికెన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మన నెక్స్ట్ ఐటెం కీమా పకోడీ తయారు చేయడం తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లోకల్ కిచెన్ మన నెక్స్ట్ ఐటెం కీమా పకోడీ ఎలా తయారు చేయాలో మిస్పా గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మిస్పా గారు కీమా పకోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చెప్తారా ఓకే అండి కీమా అండి నానబెట్టిన శనగపప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర పుదీనా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సాల్ట్ ఐదు ఆప్షన్ అండి మైదా గరం మసాలా పౌడర్ గ్రీన్ చిల్లీ ఆప్షన్ అన్నారు ఏంటంటే మైదా అంటే మనకు కావాలి పకోడీ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ సాఫ్ట్గా ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే దాంతో ఇది పప్పు ఆల్రెడీ వేస్తున్నాం కదండి అందుకని 
మైదా ఇది పచ్చిసనగ పప్పే కదా అవునండి వన్ అవర్ నానబెట్టినండి వన్ అవర్ నానబెట్టేసరికి కుక్క తీసుకుంటా కీమా వేసి గరం మసాలా పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసారు అవునండి సాల్ట్ సాల్ట్ అండి మొత్తం ఎంత పడుతుందో అంత ఇప్పుడే వేసేసుకుంటాం కదండి తర్వాత యాడ్ చేయటం అది ఏమి ఉండదు కదా సాల్ట్ మనం గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఉడికిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు అండి చూసి సరిపోయిందో లేదో చూసి వేసుకోవచ్చు కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ ఇంకా మనకి కారం అది బాగా కావాలంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా గరం మసాలా పౌడర్ గరం మసాలా పౌడర్లో ఏమేమి యూజ్ చేశారండి గరం మసాలా అది ఇలాచి దాల్చిన చెక్క లవంగ పట్టి మామూలుగా మనం ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్ గరం మసాలా కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం నానబెట్టిన శనగపప్పు ఎంత ముందుగా నానబెట్టుకో వన్ అవర్ బిఫోర్ అండి వన్ అవర్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మిక్స్ చేయాలంటారా ఒకసారి ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఉడికించుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేద్దాం దీంట్లో వాటర్ వస్తుంది కదండి దాంట్లో వచ్చే వాటర్ సరిపోతుంది లేకపోతే ఎక్కువ లూజ్ వచ్చేస్తుంది ఎంతసేపు బాయిల్ అవ్వాలండి కీమా త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు పెట్టుకో త్రీ విజిల్స్ గారు విజిల్స్ వచ్చినాయి కదండి రెడీ అయిపోయింది మేము చూద్దాం ఓకే బాగానే కుక్ అయిపోయింది ఒకసారి ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఎలా ట్రై చేశారండి మీరు కీమా పకోడీ ఎప్పుడు వినలేదు నేను చికెన్ పకోడీ విన్నాను బోన్లెస్ పకోడీ ఇవన్నీ ట్రై తెలుసు కానీ కీమాతో శనగపప్పు నానబెట్టి ఈ స్టైల్లో ఎప్పుడు తినలేదు బాల్ కర్రీ చేస్తారు కదండి అలాగే పకోడీ చేసిద్దామని ట్రై చేశానండి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అవునండి కొన్ని చేంజెస్ చేసి ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తుంది మిక్సీ బాగా కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర కూడా పుదీనా కొత్తిమీర వేసి కలిపి చేసుకోవాలండి మనం అన్నీ వేసి బాయిల్ ప్రెషర్ కుక్ చేసిన దాంట్లో మళ్ళీ పుదీనా ఆకు కొత్తిమీర వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేశారు కదా ఒక బౌల్ అంటే ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ పెట్టండి నేను ఇది కలిపేస్తాను రెడీ అవుతుంది సరిపడా ఇంకొంచెం వేయండి చాలండి ఇది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది కదా కొంచెం మైదా యాడ్ చేసుకుందాం అంటే కొంచెం గట్టి పడటానికి మైదా యాడ్ చేస్తాం చేయడానికి ఈజీగా ఉండడానికి మరీ మెత్తగా అయిపోయినా కూడా ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్స్తుంది కదండి అవునండి ఇది బైండింగ్ కొరకు ప్లస్ బజ్జీలాగా చేయడానికి రావాలి కదా మైదా పిండి అయినా మీకు శనగపిండి కూడా యూస్ చేయొచ్చు మనం ఆల్రెడీ శనగపప్పు నానబెట్టి వాడాం కదా అందుకని కావాలంటే ఇంకా మనకి పంటికి కొంచెం పలుకుల్లాగా తగలాలి అంటే ఆ ఉడకపెట్టిన తర్వాత శనగపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు కదా బాగుండదండి ఇది కీమాది కదా పకోడీ లాగా రావడానికని బాల్స్ లాగా రావడానికని శనగపప్పు యూజ్ చేసాము ఎన్ని స్పూన్స్ మైదా ఫ్లోర్ యూజ్ చేయాలి 
చూస్తుండాలండి సరిపడా మనకు తెలుస్తుంది కదా ఆ థిక్నెస్ అది చేతికి అంటకుండా బజ్జీలు చేయడానికి రావడానికి కదా అది చూసి వస్తుంటే ఇప్పుడు చేతికి ఆయిల్ వద్దుకొని కావాల్సిన సైజులో పకోడీలు ఇది ఆల్రెడీ కుక్ అయింది కాబట్టి మనకి వేసేటప్పుడు ఆయిల్ అది పీలుస్తుంది అనిపిస్తే ఇంకొంచెం మనం పిండి వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు కదా ఆయిల్ పీలుస్తుంది అంత కాదండి ఇది రాకపోయినా అందులో ఓపెన్ అవుతుంది కదా అదే అది సాఫ్ట్నెస్ టెండర్నెస్ సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం అవునా పెట్టుకోవచ్చు కావాల్సిన సైజులో చేసుకోవచ్చు రౌండ్గా బాల్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా చేయి మీద కూడా రౌండ్గా చేసి వేసుకోవచ్చు గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని తీసేసుకోవాలండి తీసేద్దామండి ఇంకా ఇది అవునండి దీంట్లో తీసుకోండి నైస్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి ఫ్రై అయింది కదండి అవునండి ఓవల్ షేప్ లో కూడా చేయొచ్చు అండి ఇష్టపడతారు రెడీ అయిందండి మనం ఆనియన్ రింగ్స్ తో డెకరేట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చలికాలంలో వేడి వేడిగా కీమా పకోడీ రెడీ అండి థ్యాంక్స్ అండి చాలా బాగుంది చూడటానికి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో చాలా బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చూసారు కదండి మిస్పా గారు తయారు చేసిన కీమా పకోడి చాలా స్నాకి ఐటెం రిచ్ ఐటెం యమ్మీగా ఉంటుంది మీరు కూడా దీన్ని ట్రై చేయండి దీన్ని తయారు చేసే పద్ధతి ఇంకొకసారి మీకోసం కీమా పకోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు కీమా ఆనియన్ ఉప్పు మైదా పిండి గరం మసాలా పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీరి పచ్చిమిర్చి నానపెట్టిన శనగపప్పు కీమా పకోడీ తయారు చేసుకునే విధానం కీమా శుభ్రంగా కడిగి అందులో అల్లం వెల్లుల్లి సాల్ట్ ఆనియన్ ముక్కలు గరం మసాలా పౌడర్ నానబెట్టిన శనగపప్పు కలిపి కుక్కర్లో ఉడకపెట్టాలి చల్లారాక తీసి కొత్తిమీర పుదీనా కలిపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మరీ సాఫ్ట్గా ఉంటే మైదా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ఆయిల్లో పకోడీలాగా వేసుకోవాలి అంతే కీమా పకోడీ రెడీ చూసారు కదండి మిస్పా గారు తయారు చేసిన జింజర్ చికెన్ అండ్ కీమా పకోడి మీరు కూడా మా లోకల్ కిచెన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మీ పేరు ఫోన్ నెంబర్ కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి అంటిల్ దెన్ బాయ్ విజేతలో డెబ్యూ చేసిన సింగర్ రాజ్ మోహిని నవ్విస్తూ ఉంటే నీ ప్రయత్నమేదో నన్ను గెలుస్తూ ఉంటే నచ్చావై నచ్చావై బ్రహ్మచారి లవ్ స్టోరీ ఈజ్ మై లవ్ స్టోరీ విజేత లోకల్ కిచెన్ సహ సమర్పణ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ కొనుగోలుపై నాలుగు ఉచిత బహుమతులు పొందండి Go, go, go.